మాదిరాజ శివలక్ష్మి నేను ప్రస్తుతం ఉయ్యూర్ నందు రత్నా కన్స్ట్రక్షన్స్ నందు అకౌంటెంట్గా పనిచేస్తున్నాను నేను గతంలో పదహారేళ్ల పాటు ఉపాధ్యాయ రంగంలో ఉన్నాను ముఖ్యంగా నేను ఎంఏ తెలుగు సంస్కృతం చేసి ఉన్నాను దాంతోపాటుగా జర్నలిజం కోర్సులో కూడా పీజీ డిప్లొమా అలాగే లైబ్రరీ కోర్సులో పీజీ చేసి ఉన్నాను ముఖ్యంగా ఇవి చేయడానికి నాకు తెలిగినటువంటి ఆసక్తి బాల్యం నుండి మా తాతగారు అయినటువంటి శ్రీ చిల్లప్రగడ వెంకటేశ్వరరావు గారు అందించినటువంటి మన సంస్కృ మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలైనటువంటి పురాణాలు పురాణ ఇతిహాసాలు అలాగే మానవతా గ్రంథమైనటువంటి భగవద్గీత బాల్యంలో వారు చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకాలు నా మనసులో నాటుకుపోవడం వల్ల పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా నా విద్యారంగం కూడా అదే కోణంలో కొనసాగింది దీంతోపాటు నేను గమనించినటువంటి విషయం ముఖ్యంగా ఈ సంస్కృతిని నేను పెద్దవాళ్ళ నుంచి ఎలా అయితే తీసుకున్నానో నా ముందు తరాలకు అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నా విద్యా బోధనతో పాటుగా మరి విద్యార్థులకు జ్ఞాపక శక్తిని పెంచేలాగా దాదాపు ఆరు వందల మంది విద్యార్థులకు భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్పించడం అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు నిర్వహించు నిర్వహిస్తున్నటువంటి యువతలో అలాగే ఎనిమిదో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు పిల్లలకి వేసవ శిక్షణ శిబిరాలు ఏవైతే నిర్వహిస్తున్నారో శుభప్రదం వాటికి కార్యకర్తగా ఉంటూ సేవలు అందిస్తూ దానిలో బోధకురాలుగా మా పిల్లలకి నైతిక విలువలు మానవత విలువలపై వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం అలాగే టీటీడీ వారు నిర్వహించిన నిర్వహిస్తున్నటువంటి ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వారు నిర్వహిస్తున్న ప్రవేశిక ఇలాంటి పరీక్షలు విద్యార్థులకు నిర్వహించడం వాటిలో వారు ఉత్తీర్ణులయ్యే విధంగా వారికి కావాల్సినటువంటి మన సంస్కృతి సంప్రదాయాల పట్ల ఆసక్తి కలిగించడం నేను చే నేను చేస్తూ వచ్చాను అలాగే ఈ క్రమంలో కొన్ని సంస్థల వారు ముఖ్యంగా ధవళ సత్యం మిత్ర మండలి తాడేపల్లిగూడెం వారు నా సేవల్ని గుర్తిస్తూ సాహితీశ్రీ అనేటువంటి బిరుదును ప్రదానం చేయడం జరిగింది అలాగే అనేకమైనటువంటి మాతృభాషా పురస్కారాలు నెల్లూరులో సర్వేపల్లి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు మాతృభాషా పురస్కారం అందించడం జరిగింది అలాగే సా సేవా రంగంలో కూడా ఆసక్తి ఉండడం వల్ల సమాజానికి మన వంతు ఏమైనా చేయాలి అనేటువంటి ఆసక్తితో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ యాకమూరికి ప్రెసిడెంట్గా సేవలు అందిస్తున్నాను అలాగే సాహిత్య పరంగా గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా సరస భారతి అనేటువంటి సాహిత్య సేవా సంస్థలో కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు చేస్తూ ముఖ్యంగా ఉగాది కవ సమ్మేళనాలు కానివ్వండి విశిష్ట వ్యక్తులు శ్రీ పింగళ లక్ష్మీకాంతం గారు కానివ్వండి పింజాల వారు వారు జన్మించినటువంటి స్వగ్రామమైన వారి ఊరిలోనే వారి గురించి ఒక విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అలాగే కవి సమ్మేళనాల్లో శతాధిక వందకు పైగా కవులను ఆహ్వానించి వారికి మా సరస్వతి తరఫున విశేషమైనటువంటి స్వీయ కవితలని కవి సమ్మేళనాలు నిర్వహించడం ఇంకా విశేషమైనటువంటి విశిష్ట వ్యక్తులను గౌరవించుకోవడం ఇలా అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఇటు సాహిత్య పరంగా ఇటు సమాజ పరంగా ప్రస్తుతం నేను ఉపాధ్యాయురాలుగా కొనసాగినప్పటికీ మరి అనేక మంది విద్యార్థులకు నేటికీ కూడా భగవద్గీత కానివ్వండి తెలుగు పద్యాలు కానివ్వండి నేర్పిస్తూ సామాజిక పరంగా నా విశ్ నా వీలైనంత వరకు సేవలు అందిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు